Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. We will start the category 3 mathematics in the question paper discussion. We will discuss the question paper in September 2021. We will start the mathematics questions in question number 71. Question is, what is the n minus 1th term of the arithmetic sequence 4, 7, 10, etc. Now, we will talk about the arithmetic sequence in the common difference. D is a common difference in a denote in D is equal to 3 in the number of the n the term can be the formula on D n plus f minus D is D can substitute in 3 in the value on a the ball than f and the shikin the first term on a 4 is substitute but 3 n plus 4 minus 3 in the verano 4 minus 3 1 none pin kick it the a n the n the term on and give end of n minus 1 the term on a question which you can but 10 is not a term, so you can add 3 and subtract the term. So, 3n minus 2 is equal to 3n plus 4 minus 3. So, this is the difference between 3n plus 1 and 3 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 and M, K, T. அது போல் அன்னே, அடுத்த ட்ராங்கள் பரையான, P, K, S, B. அது போல் அன்னே, P, S, R, D. இத்த அந்திரிக்கின்னது எல்லாம் squares ஆன்னு வரையின்னுண்டு. The length of one side of the smallest square is 5 cm. இத்தாது ஏட்டும் சரிய square என்னே, ஒடு side என்னே, length of 5 cm ஆன்னு பரையான, what is the area of the large square? Large square என்னே, area என்தான் கண்டு விடிக்கேனான இது ஒரு square ஆயது ஒன்றானே, இவிடத்த measurement 5 வானேங்கள் automatically இவிடத்த measurement 5 வாயிரிக்கும் இன்னி பைதகோர சியரம் apply ஜியான் hypotenuse square is equal to base square plus altitude square செய்தேயினால் இம்மக்கதில் இந்த hypotenuse இந்த measurement கண்டு விடிக்கும் பெட்டும் 5 root 2 okay ஆனலோ, இது 5 root 2 வானேங்கள் இவிடத்த side இந்த measurement வந்தன்னியாயிரிக்கும் 5 இவ்விடத்த measurement 5 வண்ணியான் இவ்விட 5ம் இவ்விட 5 root 2 வாணங்கள் automatically இவ்விடத்த measurement 5 வாண இவ்விட 5 வாய்து ஒன்றும் இது ஒரு square வாய்து ஒன்றும் இ measurement அறிக்கும் opposite sideலும் வருந்து இப்பு அண்ட சாய்டும் இ இரண்டு measurements இனிக்கு 5 வாண்ணாக கிட்டிக்கினே இது ரண்டும் உடி கூட்டிக்கினால் 10 வருந்து So, 100 cm square on this right answer. In the question number 73, M and two mutually perpendicular lines, the slope of one line is 2 by 3. What is the slope of the other line? Now, perpendicular lines are one line in the other line, one line slope M1, and the line slope M2. Two lines are slope M1 and M2. Now, we have to say M1 into M2 is minus 1. Now, we have to say that M1 into M2 is minus 1. பங்கனை அனைகள் எந்த ஐடிக்கும் இதின்று அகத்த ஆதித்ததின்று சலோப்பு நமுக்க அரியாம் உந்து ஆதித்த சலோப்பு நமுக்க அரியாம் அல்டிடி நமுக்கத்த அந்தட்டின்று 2 by 3 ஆனான் okay அப்பு நான் substitute யானு 2 by 3 into m2 is equal to minus 1 அங்கனை அனைகள் m2 is equal to minus 1 into 3 by 2 வந்து வெரு நமுக்கு கேட்டுந்து minus 3 by 2 வான இது இப்பு நான் correct method use இது solve இதுதான் இது அல்லாதே நீங்கள்க்கு வேறு ஒரு இதில் கொட solve யாம் தன்னிரிக்குந்தது இந்த reciprocal எடுத்தட்ட negative sign இட்ட கொடுத்தாலும் சுக்காயிட்ட நம்க கடத்த பப்பண்டிக்குலால் லாயின் இந்த slope வண்டு விடிக்கேன் சாதிக்கு இனி நம்க கடத்த questionலேக்கு மோஜியாம் question number 74 two dice each numbered 1 to 6 are thrown what is the probability that the sum of the numbers that turn up is 8 sum 8 வருந்தங்கு இரண்டு டைக்கில திரோஜியினும் இரண்டிலும் வருந்த நம்பர்ஸ் மார்க்கையானங்கள் 8 sum வருந்தது இதக்க நம்பர்ஸ் நான் அதின்டை probability அங்கனே ஆனங்கள் அதின்டை probability கண்டு விடிக்கானானே questionலே சோசிடிக்கின்னே நமக்கு already அரியாலே probability காணானேட்டிரு formula படுப்பிச்சு அந்திருதும் நான் நமக்கு 2 உம் 6 வானுகிட்டந்த இங்கள் 8 ஆன வருந்து அதைப் போல 3 உம் 5 வானங்கள் 4 உம் 4 வானங்கள் அது போல 5 உம் 3 வானங்கள் 6 உம் 2 வானங்கள் இக்கு கேசுகள் அல்லாம் சம்மினிக்கு வருந்து 8 ஆனுக்கு வேச்சின்லை சோசிடிக்கின்ன இத்த பெத்தரண்ணா இனிக்கு favorable ஐட்டுலது 5 ஆனல்லை 5 A, B. அப்பு நமுக்கு ஒரு semi-circle. A, B என்ன diameter வருந்தரியிதில் ஒரு semi-circle என்றாதில் ஒரு point ஆனு D. இப்பட measurements நான்துட்டான்டால் 
ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് എ സിയുടെ മെഷർമെന്റ് ത്രീ ആണെന്നും ബി സിയുടെ മെഷർമെന്റ് ടു ആണെന്നും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളിനി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരക്ക ഈ സി ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ത്രീയും ടു ആ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരക്കാം ഈ ത്രീയും ടുവും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരക്കാം ഈ ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സി ഡി ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്ന സി ഡി സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡുകൾ ത്രീയും ടുവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വരക്കാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സിക്സ് കിട്ടണം ഈ ടുവിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും എനിക്ക് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ട്വൽവ് ടു ഇവിടെ സിക്സ് ടു ത്രീ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡയഗണലിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി സിക്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി എ സി ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റെഗുലർ പെന്റഗണും റെഗുലർ ഹെക്സഗണും ആണ് റെഗുലർ പെന്റഗണിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും റെഗുലർ ഹെക്സഗണിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആയത് കാരണം വൺ സീറോ എയ്റ്റും റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആയത് കാരണം വൺ ട്വന്റിയും ആണ് വരുന്നത് മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കുറക്കണം നമുക്ക് വൺ സീറോ എയ്റ്റും കുറക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ട്വന്റിയും കുറക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പെന്റഗണിന്റെയും ഹെക്സഗണിന്റെയും റെഗുലർ ഫിഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണെന്നും സം ഓഫ് ആംഗിൾസിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണെന്നും ഒരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ ഹെക്സഗൺ ഹെക്ടഗൺ വരെയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി സെവൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓ ഇസ് ദ സർക്കം സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം സെന്റർ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഒ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിലെ മെഷർമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിലെ മെഷർമെന്റ് വൺ ട്വന്റിയും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിലെ മെഷർമെന്റ് ഹൺഡ്രഡും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി എ സി ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിലെ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ട്വന്റിയും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡും ആയത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയത് കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആയിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന്റെ പകുതി അതായത് വൺ ഫോർട്ടിയുടെ പകുതിയാണ് സെവന്റി ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബി എ സി എന്ന ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ടു ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എസ് സെവൻ എസ് ടു ഫൈവ് The length is 18 cm more than the breadth. What is the breadth of the rectangle? Now, the question is, length is 7x. Breadth is 5x. Now, the question is, the length is the breadth is 18x. The breadth is 18x. The length is 7x. The breadth is 5x. ബ്രെഡ്ത്ത് അറിയാവുന്നത്
ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ സീറോ വരുന്നത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നോക്കാം വിച്ച് മെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ടു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുന്നേ റെഫർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോമില നമുക്കറിയാം എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ടു മൈനസ് ഫോർ അതാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് താഴെ എനിക്ക് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി ഇതേ സ്ലോപ്പ് ആർക്കാ വരുന്നതെന്നാണ് നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ സീറോ ത്രീയുമായിട്ട് സീറോ ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ ഫോറും ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് വരുന്നു മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സ്ലോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബി സി എ ബി സിയുടെ മെഷർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ അടുത്തടുത്ത ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായി കാണുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ആർക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സെൻറ്ററിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ഫിഗറാണ് സൈക്ലിക് ക്വാട്ടറിലാട്ടിലാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിക് ക്വാട്ടറിലാട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളുടെ സം സം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളുടെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായി ഇപ്പം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ക്വാർട്ടിലാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരാർക്കിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും സർക്കിളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്ക് വെറുതെ കളയരുത് സോ ഇപ്പം ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ